எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி வந்து வேர்க்கடலை சட்னி பண்ண போகிறேங்க இப்போ வே இதுக்கு வந்துங்க இவ்வளோதாங்க பொருள் ரொம்ப சிம்பிளாக அரைச்சிடலாங்க இப்போ வறுத்த வேர்க்கடலை வந்து அரை கிலோ எடுத்துருக்கேங்க கருவேப்பிலை ரெண்டு கொத் ஒரு மூணு கொத்து எடுத்துருக்கேங்க கொஞ்சம் மல்லித்தலை எடுத்துருக்கேங்க ஒரு பதிமூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேங்க சும்மா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி எடுத்துருக்கேங்க தேவையான அளவு உப்பு வச்சு ஆட்டை போகிற அவ்வளோதானுங்க இன்றைக்கி வந்து இந்த இவ்வளோ வேர்க்கடலை எதுக்க எடுத்துருக்கேன்னா வந்துங்க இன்றைக்கி வந்து களி க ராய் களி செஞ்சுருக்கேங்க அதுக்கு வந்து கடலை சட்னி வந்து நிறையா தொட்டு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குங்க அதனால் அரை கிலோ எடுத்துருக்கேங்க வேறு எதுவும் சேர்க்காதனால கடலை வந்து நிறைய எடுத்தால் தான் நல்லா இருக்குங்க கடலை முத்து அதுக்காக எடுத்துருக்கேங்க இப்போ வந்து வேர்க்கடலையோட தோலையெல்லாம் எடுத்துக்கலாங்க இந்த ரெண்டு கையிலையும் தேய்ச்சாவே நல்லா தோலெல்லாம் உறிஞ்சு வந்துடுங்க வந்து நிலக்கடலை வந்து நல்லா தோல் உரிச்சு எடுத்தாச்சுங்க இப்போ வந்து இதுதானுங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக அரைச்சிடலாங்க இப்போ வந்து ஆட்டிடலாங்களா சட்னி பச்சை மிளகாய்ங்க மல்லித்தலைங்க பச்சை மிளகாய் மல்லித்தலை போட்டாச்சுங்க அடுத்தது வந்து கருவேப்பிள்ளைங்க இது வந்து ஒரு ஆட்டை ஆட்டிக்கலாங்க ஆட்டிட்டு அப்புறம் வேர்க்கடல் சேர்த்துக்கலாம் வேர்க்கடலை உப்பெல்லாம் சேர்த்துக்கலாங்க வேர்க்கடலைங்க புளி இப்போ சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க லைட்டாக தண்ணி தொலைச்சி ஆட்டிக்கலாங்க இப்போ வந்துங்க ஆட்டையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் கல் வந்து ஆட்டுறனால அளவாக தண்ணி தொலைச்சி தொலைச்சி ஆட்டுறங்க அதே மாதிரி நீங்கள் மிக்சியில் ஆட்டையில் உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றலீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊற்றி ஆட்டிக்கிங்க ஏன்னா கல்ல மொத்தம் நிறைய தண்ணி இருக்கு ஆமாங்க கறி வந்து சட்னி ஆட்டை ஃபில் பண்ணுறானுங்க கொஞ்சம் பருவருந்த சட்னி பார்த்து ஆட்டிக்கோனுங்க தேங்காய் சட்னி எப்படி ஆட்டுவோமா அந்த மாதிரி ஆட்டிக்கோனுங்க இப்ப வந்து தோண்டிக்கலாங்க சட்னி தோண்டிக்கலாங்க வந்து இந்த கள்ள கழுவி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க நம்ம கள்ள கழுவி தண்ணி இதுக்குள்ளேயே ஊற்றிக்கலாங்க வந்து சட்னி கலைக்கலாங்க நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கலக்கிருக்குங்க கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி நம்ம வந்து களியில் இப்படி சாப்பிட்றோம்னா பேட்டி சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க தோசை ச இட்லி எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கு சாதம் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கு இப்போ இந்த சட்னி வந்து இப்படி பச்சையாக ஆட்டுனால தாளிக்க வேண்டியது இல்லைங்க உங்களுக்கு தாளிக்காமல் பிடிக்காதுன்னா வேணால் நீங்கள் வெறும் கடுகு உளுந்து போட்டு தாளிச்சுக்குங்க நாங்கள் வந்து தாளிக்காமல் தான் சாப்பிட போகிறோம் சாப்பிட்லாங்களா இப்போது களியோட சாப்பிட போகிறேன் நான் அப்படி சட்னி அப்படி குழப்பி சாப்பிடணும் அப்படியே அப்படியே களி பிச்சுங்க அருமையும் <laughs> 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 இந்த நிலக்கல சட்னி அரைச்சி நம்ம சாப்பிட்டோம்னா கொஞ்சம் மந்தமாக இருக்கும் அம்மா அதனால் இன்னொன்று வாங்க கொஞ்சம் காரமும் புளியுமே கொஞ்சம் சேர்த்தி வைப்பாங்க அப்படி தான் கொஞ்சம் சின்னக்கி காரமும் புளியும் கொஞ்சம் சேர்த்தி வச்சு அரைச்சிக்குது அது சாப்பிட்ற கழிவோடு சாப்பிட்றது அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது நல்லா இருக்குங்க நல்லா மனமாக இருக்குது மனம் சூப்பராக இருக்குதுங்க எங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக வாங்கினாலும் இருக்கா இந்த மாதிரி களி 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 வாங்குங்க களி கலர்னப்போ இந்த ரெண்டு ரூண்டையும் சாப்பிட்ணும் கண்டிப்பாக காலையில் சாப்பிட்டா பொழுதுக்கு பசிக்காது இல்லையா கவிதா நீங்கள் போதும் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் விலையில் பார்த்தா கஷ்டம் சரிக்கு திட்டு வாங்க ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து வேர்க்கடல் சட்னி களிக்கு சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொன்னாருங்க இதே மாதிரி வந்து நீங்களே செஞ்சு பாருங்கள் இனி வந்து களி வீடியோ வந்து எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க இதுக்கு அடுத்த வீடியோ வந்து களி வீடியோ வருங்க தொடர்ந்து பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ